Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。今天我们看到这一款是半地摘一年的 Lavender Crush， 花色是这种薰衣草色，紫色，是一个大的藤本，这是一个大藤本。现在我是是在种在盆里面，然后把盆底打通，直接放在地面上，所以相当于是个半地摘，已经在这儿种了一年了。当时种的时候也是一个裸根苗种下去的。看一年时间，已已经长这么大，所以说它是大藤本，应该是一点也不过分。然后它的颜色是这种，里侧是紫色，是这种薰衣草色，紫色。它的外面是这种乳白色，就是里侧是薰衣草色，外外面是白色，这种白色的。内侧是薰衣草色，是一种很，就是这个颜值还是挺高的。就让人看着有一种，就有一种透明感吧，就感觉还是不错的，这个颜值还是蛮高的，花期还不错。你像这这几朵是最先开的，已经开了一个星期了，现在还没有散，可能和我种的位置也有关系吧。我这个种的也是一个东南角，然后光照，呃，每天日照大概是八个小时左右吧，没有说达到。很高，大概就八个七八个小时，所以这这点光照对他来说应该是挺好的。然后复花性特别好，而且我这个种了一年，到目前为止没有看他生过什么病。还有就是香味香味非常浓。这一款玫瑰，它的香味真的是非常非常浓，非常浓，是那种很浓郁的玫瑰香味然后这个颜值我觉得是挺好的，而且它是多头，就是每一个。每一个枝条上面都是至少三个，三个花苞，像这种三个花苞，颜值是真的是，我觉得挺美的，因为很难看见这种紫色的玫瑰，又，嗯，复花性又好，然后颜值又高，而且还很抗病，就是把所有的所有的优点集集于一身的玫瑰，我觉得很难找，嗯。反正我种下来，我是很喜欢这一款玫瑰了。但是当然了，对吧？任何事情没有说是完美的，肯定都会有一点小的缺点。像这一款 Lavender Crush， 我种下来的感受就是它的，也不能说算是缺点吧，就是它的枝条，看我们能看到的就是，我们看到就是它的枝条是非常粗，哪怕是新长出来的笋。也是非常的粗，这样导致的问题就是它它这样牵引起来有点有点难嘛，因为很硬嘛，啊、嗯，所以就要在它比较那个枝条还没有长得很粗的时候，还没有完全定型的时候就就得赶紧牵引，这样会，要不然以后长得很硬的时候再牵引的时候就很容易折断。然后还有一个小的，也不能说是缺点吧，我觉得如果说这也算是缺点的话，那就就有点吹毛求疵了，也不能说是缺点吧，因为它是玫瑰嘛。刺儿多肯定是所有的玫瑰都基本上都有刺儿，它但它的刺儿是，怎么说呢？尤其是根部的地方，那种下面的时候，那个刺儿是密密麻麻的，像这种根部的地方有很多刺儿。其实我当时之所以选择半地栽的，还有个原因就是因为它下面的刺特别多，因为我我有小狗嘛，我有狗狗，我怕直接种在这边，它不小心踩到了呀，或者碰到了呀。所以我选择的是半地栽，这样的话稍微抬高一点，这样这样我的小我的小狗不会说轻易的被被扎到。嗯，而且我觉得半地栽对于它来说，对于这一款玫瑰来说，半地栽有它的好处，因为它是大藤本嘛。嗯，半地栽可以稍微控制一下它的植株，因为我这一面墙也没有多高，已经爬了三分之二了快，所以我也不希望它长。我也不希望它长特别高、特别高、特别大，我想让它，就是把我这面墙爬满就可以了，就不要，不要长太大，就那个 size， 尽量是我能够控制的范围。这样的话，半地栽就有一个好处嘛，就会稍微让它控制一下它的植株。如果全地栽的话，它应该可以长得更大一些。反正这一这一款玫瑰总结下来就是，我种了一年嘛，总结下来的就是，嗯，颜色好看，颜色很很特别，很耐看。怎么说就是很耐看，而且它的花瓣非常的厚，非常的厚实，复花性也特别强，而且香味很好，有香味
，花期也还蛮长的，而且是多头，是这种多头。像这一只上面有四四朵花，所以有的时候像这种多头的，像这一只上面有一二三四五，是五朵花。而且我觉得还有一个好处就是，像嗯，对比啊，我只是做对比，对比草莓山呀，对比。你像像我的草莓山，还有，呃，欢笑格鲁吉啊，他们也都是多头，他们有时候一个枝头上也有三四个花苞，但是他们的枝条是软的呀，是很软的那种。当然那是他们的特性了、啊，不能说不好，只是他们那是他们的特特征。但但是对于这一款 Lavender Crush， 它也是多头，它的枝条是很硬的，看到没？是这这种很坚硬，是很硬挺的，有点像茶香玫瑰的那种硬挺。所以我觉得它做鲜切花也是非常好的，因为枝条很硬嘛，像这种，像这种，剪下来一个枝条基本上就是一个花束了，因为上面有三四个三四朵花，嗯，反正我觉得我觉得这一款玫瑰是真的，真的挺好的，很好看，颜色漂亮，味道香，而且花期长，而且抗病性好，复花性也好，所以我种下来我是没有找到它什么特别的缺点。我觉得它是很好的，很好的一款藤本玫瑰，是一款大藤本。如果种它的话，就要有心理准备，要留够足足够多的空间给它，给它施展。好啦，我们今天的视频就先分享到这里，希望各位花友们的花花都越来越漂亮，越来越美丽。喜欢我视频的朋友，欢迎订阅我的频道，我们下期再见，拜拜。